Hello guys, hope you're all doing well. It's me, Sana, back again with the ninth lesson of Level Up. In this lesson, we're going to be going through nine useful phrases that you can use to talk about a test or an exam in English. So go ahead and grab your pen, grab your notebooks, and let's get started. سلام بچه من میسا هستم و خوش اومدین به درس نهم سری دروس لبل اپ توی این درس میخوایم با هم دیگه نه تا عبارت رو یاد بگیریم که میتونیم برای امتحان دادن، آزمون دادن، پاس کردن یه امتحان یا پروسه یک امتحان، یک آزمون ازش استفاده بکنین اگر که میخوایم به دروس دیگه لبل اپ دسترسی داشته باشین لینک پلی لیست رو براتون این پایین گذاشتیم با این درس تا الان 9 تا درس هستش که آپلود کردیم درس ها ترتیب نداره هر جوری که دوست دارین ببینین خوبی این درس ها اینه که فایل صوتی داره فایل پی دی اف تمرین داره با فایل صوتیش میتونین برای اسپیکینگتون تمرین بکنین روی لسنینگتون کار بکنین و با فایل تمرینش هم که میتونین تمرین اضافه برای عبارت هایی که یاد میگیریم با هم پای تخته انجام بدین که خوب توی ذهنتون ثبت بشه اما قبل از اینکه درس شروع بکنیم اگر که دکمه قمیص سابسکرایب روش کلیک بکنید زنگوله بغلش رو هم بزنید شما همیشه اول نفری خواهیم بود که ویدیوهای ما رو می‌بینین لذت می‌برین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین در زن بقیه راه ارتباطی من همین گوشه هست همونطور که بهتون گفتم فایل پی دی اف و فایل صوتی و عکس تخته رو از تلگرام بردارین و داخل اینستاگرام هم که براتون منابع دیگه ای میذاریم میتونین از اونها هم استفاده بکنین اولین کامنت زیر ویدیو کامنت چنل هستش لینک مستقیم این درس براتون گذاشته شده اگر روش کلیک بکنین یه, یه راست میبرتتون سراغ تمرین هم بریم سراغ اولین عبارت Mary's been so happy since she got her promotion at work Mary's been so happy since she got her promotion at work. Mary, از زمانی که سر کارش ارتقا شغلی گرفته خیلی خوشحاله. عبارتی که میخوایم اون قسمتی از جمله رو که میخوایم برداریم و به جایی عبارت بهتر بذاریم so happy هستش. To be so happy. این چیزی هستش که میخوایم جای بازی نشو بنویسیم. We can say to be on cloud nine. To be on cloud nine. It means to be very happy about something. Okay? پس از این به بعد اگر میخوام بگیم که وای خیلی خوشحالم You can say To be on cloud nine. To be on cloud nine means to be very happy. Mary's been on cloud nine since she got her promotion at work. مری رو ابرا سیدین ما تو فارسی میگیم اصلا انقدر خوشحالم که انگار رو ابرا دقیقا همونه مری از بین اون کلاود 9 سن شی گات ا پروموشن ات ورک از زمانی که ارتقای شغلی گرفته خیلی خوشحالم نمبر 2 تل می ابات یور فرست دی ات دی نیو جاب ایم ایگر تو لسن تل می ابات یور فرست دی ات دی نیو جاب ایم ایگر تو لسن بگو که روز اول کار جدید چه شکلی بود خیلی مشتاقم که بشنوم وقتی که میخوایم بگین سر و پا گوشم به هم بگو چی شد میخوام بشنوم وقتی که اون اشتیاق رو نشون میدیم برای شنیدن دقیقا همون عبارتی که تو فارسی استفاده میکنیم و تو انگلیسی مشابهش هم داریم و اون عبارت چیه؟ To be all ears I'm all ears I'm all ears یعنی چی؟ سر و پا گوشم I'm eager to listen okay? I'm all ears Number three I feel like I did really well in my IELTS exam I feel like I did really well in my IELTS exam فکر می کنم که امتحان آیلس هم رو خیلی خوب دادم خب بچه از یه عبارتی می استفاده بکنیم که این عبارت رو می تونیم بگین می تونیم برای آزمون، برای تست، برای اینترویو برای هر چیزی که مشابه تست و آزمون و همون مصاحبه هستش استفاده کنیم اون چیه؟ To ace a test or to ace an exam So I feel like I aced my IELTS exam. دقت کنین. To do well in something. یعنی یه چیز رو خوب انجام دادن. To do well in something. ولی وقتی که از ace استفاده میکنیم 
میکنیم میکنیم دیگه هیچ پریپوزیشنی استفاده نمی کنیم so to ace to ace a test or an exam for example I aced I aced all my final exams من همه امتحان های پایان ترم هم ایس کردم یعنی چی؟ تو همش ای گرفتم بالاترین نمره رو گرفتم بهترین نمره رو گرفتم So I feel like I aced my IELTS exam دیگه preposition استفاده نمی کنم Number four I'm waiting for my doctor to call me with the test result I've been anxious all day Hope everything goes well I've been waiting for my I'm waiting for my doctor to give me a call with the test result. من منتظر دکترم که به هم زنگ بزنه نتیجه آزمایشم به هم بگه. I've been anxious all day. کل روز همش نگرانم. استرس دارم. Hope everything goes well. امیدوارم که همه چیز به خوبی پیش بره. عبارتی که میخوایم به جاش یه جای گزین بذاریم to be anxious or worried هستش. و اون عبارت چیه؟ من اینجا می نویسم بچه ها براتون To be To be on pins and needles To be on pins and needles روی سوزن و پین و اینجور چیزا راه رفتن وقتی که روی چیز تیزی یعنی همش استرس داری همش نگرانی ولی خب اینجوری که معنیش نمی کنیم معنیش میشه چی؟ To be on pins and needles means to be anxious to be worried about something راجع به یه چیزی نگران باشین مسترب باشین so I'm waiting for my doctor to call me with the test result I've been on pins and needles all day hope everything goes well I've been on pins and needles دقت کنین to be چون اینجا به صورت uh, perfect استفاده شده been میشه I've been on pins and needles all day number five I'm not worried anymore now that I know I aced the test اینجا چون دت آوردم اینو میتونیم بیاری میتونیم نهیم آفشناله ولی چون دت دت نشه میتونیم حسبش کنیم so I'm not worried anymore now that I know I aced the test or I aced my test الان که دیگه میدونم که امتحانم رو با بهترین نمره با نمره A پاس کردم یا نتیجه امتحانم عالی شده امتحانم عالی دادم دیگه نگران نیستم I'm not worried anymore به جای I'm not worried you can say I can rest easy. I can rest easy. I can rest easy. تو خود معنیش بچه نگاه کنین rest easy یعنی راحت دیگه استراحت کنم بدون هیچ دلشوری بدون هیچ نگرانی یعنی چی؟ دیگه نگران نباشم. So we can change the sentence to Now I can rest easy knowing that I aced my test. Now I can rest easy knowing that I test, uh, knowing that I aced my test. So I'm calling you that all of the jobs are less scary. Okay? To rest easy. Number six. I've missed. I've lost. I failed. But I'll never give up, or I will never give up. Man, as I said, man, bachdam, man, shekast khordam, but I will never give up. But he never. تصمیم نمیشم or I will never quit هیچ وقت تصمیم نمیشم به جای عبارت give up or quit we can say I will never throw in the towel throw in the towel so to throw in the towel means to give up to quit to throw in the towel بچه ها دقت کنیم این عبارت از کجا میاد از بکسورای میاد که یا مثلا فکر میکنم عبارتش از بازی بکسورا میاد که هر موقع که مثلا یه جای احساس میکنن دیگه شکست میخورن میخوان از بازی بیان بیرون هولشون رو پرت میکنن تو زمین میرن این هول پرت کردنه نشنه اینه که آقا من باختم بعدم باختم به قول نقی یعنی چی من دیگه میدونم موفق نمیشم پس هولم رو میدازم و از زمین میرن بیرون پس to throw in the towel means to give up to quit یه عبارت حالا واسه برای گیبا اگر بخوام بگیم ساده همون quit هستش quit oops okay so I've missed I've lost and I've failed but I will never throw in the towel 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 now towel number seven 
I've been putting a lot of effort into getting a passing grade this semester, so failing by two points is incredibly frustrating. I've been putting a lot of effort into getting a passing grade this semester. من یک عالمه وقت و انرژی گذاشتم برای اینکه یک نمره پاسی بگیرم توی این سمستر یا این سمستر میشه چی ترم تو این ترم نمره پاسی بگیرم سو so فیلینگ بای تو پوینتس واسه خاطر همین با وجود این همه چیزی که گذاشتم تلاشی که کردم زمانی که گذاشتم وقتی که گذاشتم اگه با دو تا نمره دو تا پوینت فیل بشم و پاس نشم is incredibly frustrating خیلی اصلا همو خورد میکنه اون چیزی که میخوام جاش جای گذین بکنم این هستش I've been putting a lot of effort into I've been putting a lot of effort into I've been beating my brain out to beat your brain out to beat your brain out یعنی تمام وقت و جون و انرژی و مغز تو واسه یه چیزی بذاری یه چیزی که خیلی فکر و ذهن میخواد خیلی همش درگیر کرده بودی خودتو به خصوص منتالی so i've been beating my brain out to get میبینین i've been beating my brain out to get getting میشه to to get a passing grade this semester so failing by two points is incredibly frustrating خب I've been beating my brain out to get این هم براتون به نویسم که داشته باشین number eight don't rush I'm pretty sure you'll come up with a solution don't rush I'm pretty sure you'll come up with a solution عجله نکن مطمئنم که با یک راه حل خوب uh, to come up with a solution یعنی یه حل خوب پیدا میکنی I'm pretty sure you'll come up with a solution بچه come up یه verb phrasal verb بسیار پرکار برده عبارتی که میخواییم به جای گذین کنی و قبلا هم بهتون یاد داده بودم don't rush هستش take your time take your time یعنی چی یعنی عجله نکن آروم باش آروم جلو برو و You'll come up with a solution. So take your time. I'm pretty sure you'll come up with a solution. And the last one. Put away your wallet. It's on me. فکر کنم دوست رفتی بیرون. بچ موقع حساب میشه بیلو براتون میارن. تو میخوای به دوست دیگه ببین کیفتو بذار کنار. با منه. خب. Put away your wallet. کی فولو بذار کنار. It's on me. دو تا عبارت یکی شو که اینجا نوشتم عبارت بعدی هم که میخوام بهتون بگم بسیار در مکالمات روزمره کاربرد داره it's on me or it's my treat it's my oops it's my treat کیف بولتو بذار کنار بابا it's on me با منه it's my treat okay so to be on cloud 9 to be very happy I'm all ears, I'm eager to listen. To do well in your exam, to, te- to ace a test or to ace an exam or to ace your exam. Um, to be very anxious or to be anxious or worried, to be on pins and needles. I'm not worried anymore, I can rest easy. To give up or to quit, to throw in the towel. To put a lot of effort into something to beat your brain out to do something don't rush take your time and it's on me it's my treat این هم از نقطه عبارت امروز که خیلی خیلی بچه‌ها پرکاربرد بودن برای تکمیل درسمون طبق معمول بریم فایل صوتی رو با هم دیگه بشنویم hi amy how are you fantastic i'm on cloud 9 why i'm all ears i aced my math test that's great news I was on pins and needles all day. Well, I wasn't worried. I believed in you. I was resting easy. But I was worried, really worried. I was ready to throw in the towel. I knew you could do it. I couldn't have done it without you. I'm glad I could help. Was the test hard? I had to beat my brains out on a few problems. How did you solve them? I took my time and thought about them. I think we should celebrate. Yes, let's have dinner. It'll be my treat. 
امیدوارم که از این درس مثل درس دیگه لذت برده باشین بچه این درس ها برای کسایی که آزمون آیلس و تافل و یا سلپی یا دولینگو یا هر چیزی که میخوام بدم برای بخش سپیکینگش دنبال اصطلاح، عبارت، فریزال ورب، اکسپریشن های خوبی هستن که نمره بالا بگیرن خیلی به درد میخوره واسه همین اصلاش رو لیبل آب گذاشتیم چون ما یه سری عبارت های ساده رو تبدیل میکنیم به یه سری اصطلاحاتی که تو روزمره استفاده میشه یه اصطلاحاتی که یا عبارت هایی که سطح بالا تری داره پس اگر که واسه هر آزمونی دارین درس میخونین به خصوص آیر ستافل و حالا سیلپیب دولینگ های هر آزمونی که هست این درس ها رو حتما ببینید خیلی 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 به درد سپیکینگتون میخوره اگر این درس رو دوست داشتین بسیار خوشحال میشم که لایکش کنین برامون کامنت بذارین یادتون نره که مهمترین بخش تمرین اون قسمتی هستش که شما خودتون جملات خودتون رو میسازین و با ما به اشتراک میذارین حتما این پایین مثالاتون رو بنویسین اگر اشتهایی داشته باشه براتون صحیح میکنیم این پایین با این که بخواییم مثلا با, با کامنت گذاشتن با سوال پرسیدن میتونین دوست, دوست پیدا بکنین خیلی ها اومدن به من مسیج دادن دایرکت دارن که میسا ما یه آلمه یه گروهی شدیم همه همدیگه رو از تو یوتیوب پیدا کردیم با همدیگه داریم زبان تمرین میکنیم خیلی خوب هستش چه اشکال داری یه پارتنر زبان برای خودتون پیدا بکنیم و مرسی از اینکه لینک ویدیوها رو با دوستانتون به اشتراک میذاریم چیز دیگه ای نمونده که ما چنلمون 200 هزار تایی بشه فقط 4000 نفر دیگه مونده پس اگر اولین بارتون هستش که ویدیو رو دیدین حتما 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 تو چنل ما سابسکرایب بکنین اینجوری این درس ها به کسایی که تا حال ما رو ندیدن و نمیشناسن میرسه و اونها هم میتونن از این منابع رایگان برای تقویت زبانشون استفاده کنن till another lesson love you guys so much take care see you soon and bye bye